Now, let's answer a question from one of our followers. At uh, kailangan natin itong i-discuss kasi napaka-importante ito para masagutan nyo yung mga komplikadong word problems. So, dito muna tayo sa pinaka-basic. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern dito na lang sa Leonalyn Vlog or sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All. Para sa detalye, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Number 1, 2x plus 10 equals 16. Ang gagawin lang natin ay pagsama yung mga like terms. Itong 10, i-transfer lang natin sa kabila since pang-add siya, pang-minus na siya dito sa 16. So, ang matitira na lang natin ay itong 2x. Now, 2x equals 16 minus 10 and this is 6. Now, para ma-isolate natin si x, para makuha natin yung value ni x, since si 2 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya dito sa 6. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para ma-cancel si 2 dyan, si x na lang ang natira. Now, x equals 6 divided by 2 and that is 3. Meron palang nagtatanong, anong ibig sabihin ng x dito? Lahat ng nandito ay puro yan x. Ang x na yan, yan ay variable na nag-represent sa isang value na hindi pa natin alam, na hanapin pa natin. Pwede rin yung y, a, b, c, kung anong variables ang gusto nyo. So, dito, puro lang x ang ginamit niya. Pwede namang a, b, c, okay? Nag-represent lang yan ang mga values na hahanapin pa natin. Next, number 2. Again, ipagsama natin yung mga like terms. Itong minus 5. Kapag matransfer sa kabila, pang-add na siya dito sa kabila. In other words, nag-add tayo ng 5 to both sides para makancel si 5 dito, yung minus 5. Now, ang natitira na lang itong 3x. 3x equals 10 plus 5 and that is 15. Para ma-isolate natin si x, since si 3 pang-multiply sa x, pang-divide na ngayon siya sa 15. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para ma-isolate na si x x equals 15 divided by 3 and that is 5. Number 3. I-keep ulit natin itong negative 4x kasi ipagsama natin yung mga like terms. Itong si 16, since positive number yan siya, kapag matransfer dito ay pang minus na siya sa 4. So this is 4 minus 16. 4 minus 16, bali may apat ka, uutang ka ng 16, so yung utang mo ay... Dosi na lang. So, that is negative 12. Ngayon, para ma-isolate natin si x, para makuha natin yung value ni x, since itong negative 4 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya, dito sa negative 12 natin. Negative 4. In other words, nag-divide tayo ng negative 4 to both sides para makancel yan siya, x na lang natira. So, x equals negative 12 divided by negative 4 and that is positive 3. Number 4, ganun pa rin ang gagawin natin, i-keep natin itong 2x. So, itong si 8, since positive number siya, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya dito sa 12 natin. So, that will be 12 minus 8 equals 4. Para ma-isolate si x, since si 2 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya sa 4. In other words, na-divide na ng 2 to both sides. Para makansin si 2 dyan, at si x na lang natira, x equals 4 divided by 2, and that is 2. Again, ganun pa rin ang gagawin natin. Negative 3x. Itong 15, since pang-add siya, or positive number siya, hindi siya pang minus, ha? kasi ang mang, nang minus siya ay yung negative 3x, yung 3x mismo. So, kapag matransfer siya sa kabila, pang minus na siya dito sa 6. So, 6 minus 15, and that is equal to negative 9. So, this is negative 9. Para ma-isolate natin si x, since itong negative 3 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya dito sa negative 9. In other words, na-divide tayo negative 3 to both sides para ma-isolate si x. Now, x equals negative 9 divided by negative 3 and that is positive 3. Now, ipakita ko lang sa inyo yung another way 
sa pag-solve nito para wala kayong negative. Itong negative 3x, yan yung i-transfer natin. Since negative siya or pang minus siya, pang add na siya dito sa kabila. So, that will be 3x or plus x. Itong C6 na ito, since positive siya, kapag ma-transfer naman sa kabila, pang minus siya sa 15. So, 15 minus 6 and that is 9. Para ma-isolate natin itong si x dito, since itong si 3 ay pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya dito sa 9. So, x na lang ang natira. Now, x equals 9 divided by 3 and that is 3. Pariho lang din. Now, before we will proceed, i-substitute natin ito para tingnan natin kung tama ba yung sagot natin. 2x plus 10 equals 16. Ang value ni x ay 3. So, i-multiply natin sa 2. 2 times 3 and that is 6. So, i-add natin yan sa 10 and that is exactly 16. So, tama yung x. Yung x natin na ang value ay 3. Next thing na natin sa number 2, kung tama ba na ang value ni x dito ay 5. So, 3, ang value ni x dito ay 5. Minus 5 equals 10. So, this is 15 minus 5 equals 10. So, parihong pariho sila. Therefore, tama yung sagot natin na ang value ni x ay 5. Tingnan natin sa number 3. 16 minus 4, ang value ni x ay 3. Ano ginawa natin? Nag-substitute lang tayo ba? Tingnan natin. So, this is negative 12. 16 minus negative 12 and that is exactly 4. So, therefore, tama yung sagot natin dito. So, ganun din ang gagawin ninyo dyan. Mag-substitute lang para i-double check kung tama ba itong value natin dito sa number 4 ay 2 at sa number 5 ay 3. Next. Dito sa number 6, meron na tayong dalawang merong variable na x. Again, ipagsama lang natin yung mga like terms. So, i-keep natin si 3x dito. Since si 2x ay positive yan siya or pang-add, kapag ma-transfer, pang-minus na siya dito sa 3x. So, minus 2x. Then, dito pa rin si 4. Itong minus 2, since pang-minus siya dyan, kapag ma-transfer sa kabila, pang-add na siya sa 4. So, we have 3x minus 2x and that is 1x or pwede namang x lang. Kasi lahat ng mga variables na walang nakasulat na number, ang coefficient dyan, automatic 1. So, x equals 4 my, plus 2 and that is 6. Next sa number 7. Pagsama ulit natin yung mga like terms. Itong si 4x since positive yan siya kapag matransfer pang minus na siya dito sa 6x natin. Ito namang si 7, i-keep lang natin yan. Itong plus 1 since pang adya kapag matransfer, pang minus na siya sa 7. 2x minus 4x and that is 2x. 7 minus 1 and that is 6. Para ma-isolate natin si x, para makuha natin yung value ni x, since the 2 ay pang multiply sa x, pang, pang divide na siya ngayon dito sa 6. So 6 divided by 2 and that is 3. Next, number 8. Again, ipagsama natin yung mga like terms. Si 5x, ito namang si 4x since positive siya dyan. Kapag matransfer, pang minus na siya dito sa kabila. Ito namang minus 2 since pang minus siya kapag matransfer sa kabila, pang add na siya. Pero isa lang naman, so 2 lang isulat natin. Four, uh, 5x minus 4x and that is again x lang kasi kung isulat mo ang 1x pariho lang yan kung x lang isulat mo. So, x equals 2. Next, number 9. Again, ipagsama natin yung mga like terms. So, ang gagawin natin, since itong si 4 ay mas mataas sa 2, instead na i-transfer natin si 4 dito, pariho lang din naman kung i-keep natin si 4 para itong 2x ang i-transfer natin para hindi na tayo, wala na tayong mga negatives ba? So, pang minus siya dito sa kabila. So, we have 8. 4x minus 2x, and that is 2x. Now, since si 2, x, uh, si 2 pang multiply sa x, pang divide naman ngayon siya dito sa 8. So, therefore, x equals 8 divided by 2, and that is 4. Isa pang paraan. 
Kung i-keep lang natin dito si 2x, itong si 4x, yan ang i-transfer natin pang minus na siya dito sa 2x. Itong si a, kung i-transfer mo yan, negative 8. 2x minus 4x, and this is negative, negative 2x. So, we have negative 8. Para ma-isolate natin si x, para makuha natin yung value ni, si, ni x, itong negative 2, since pang-multiply siya sa x, pang-divide na ngayon siya dito sa negative 8 natin. Negative 8 divided by negative 2, and that is positive 4. O, di ba? Pariho lang siya. Number 10. Keep natin si negative 8 dito. 4x. Ito namang si 2x, since pang Pa, a positive siya kapag ma-transfer sa kabila, pang minus na siya dito sa 4x. So, 4x minus 2x, and this is 2x. Para makuha natin yung value ni x, since 2 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya sa negative 8. In other words, na-divide and 2 to both sides para makancel siya dyan si x na nalalang ang natira. Now, x equals negative 8 divided by 2 and that is negative 4. Before we will end this video, mag-substitute muna tayo ng isa. Dito tayo sa number 7, na yung x ay equal to 3. 6x, yung x, ang value niya ay 3. So, multiply natin yung 3 sa x. Plus 1 equals 4x, ang value ulit ni x ay 3. Plus 7. 6 times 3, this is 18, plus 1. So, ito naman ay 4 times 3, this is 12, plus 7. 18 plus 1 equals 19. 12 plus 7 equals 19. So, therefore, ang sagot natin, x, ang value ni x na 3 ay tama. All I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.